ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళం మురళి మనోహర్ ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది ఒక ముఖ్యమైన విషయం కొంతమందికి నడుస్తూ ఉంటే కాలంలో విపరీతమైనటువంటి నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది అసలు ఈ సమస్య ఏమిటి దీనికి సంబంధించిన ఆయుర్వేద గృహ చికిత్సలు ఏమిటి అలాగే నివారణ పద్ధతులు ఏమిటి అలాగే ఆయుర్వేద చికిత్సా వ్యూహం ఏమిటి ఈ మొత్తం సమాచారం తెలుసుకుందాం ఇలాగా నడుస్తూ ఉంటే కాలంలో నొప్పి వస్తున్నప్పుడు దాన్ని వైద్య పరిభాషలో పెరిఫిరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ అంటారు సంక్షిప్తంగా పిఏడి అంటారు దీన్ని పి అంటే పెరిఫిరల్ ఏ అంటే ఆర్టరీ డి అంటే డిసీజ్ అంటే వెలుపల పొరల్లో ఉండేటటువంటి ఈ ధమనుల లోపల ఉండేటటువంటి ధమనులకు వచ్చేటటువంటి వ్యాధి ఇది దీని గురించి కొద్దిగా క్లుప్తంగా తెలుసుకున్నాం ఈ పెరిఫిరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్నే మరొక పదంతో కూడా పిలుస్తారు ఏమిటంటే అది పెరిఫిరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజ్ అంటే ఆర్టరీ ఆర్టీరియల్ అంటే ఆర్టరీ కంటే చిన్నగా ఉండేది అంటే ధమనుల కంటే ఇంకా చిన్నగా ఉండే వాటిని ఆర్టీరియల్స్ అంటారు వీటిలో వచ్చేటువంటి వ్యాధే ఈ పెరిఫిరల్ ఆర్టీరియల్ డిసీజ్ ఇది సర్క్యులేటరీ ప్రాబ్లం అంటే రక్త ప్రవాహానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సమస్య ఏం జరుగుతుంది దీంట్లో అంటే రక్త నాళాలు ఉంటాయి కదా ముఖ్యంగా ధమనులు ఈ ధమనులు ఒకవేళ వాటి లోపల అంతర్గత మార్గం తగ్గిపోయింది అనుకోండి అంటే నేరోగా మారింది అనుకోండి సన్నగా తయారైంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది రక్త ప్రవాహం తగ్గుతుంది అంటే రక్త ప్రసరణ తగ్గుతుంది రక్త ప్రసరణ ఈ కాళ్ళు చేతులు ముఖ్యంగా కాళ్ళకి తగ్గినప్పుడు అప్పుడు ఈ పెరిఫిరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ అనే వ్యాధి వస్తుంది ఒకవేళ ఈ సమస్య మీకు వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఈ పెరిఫిరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ వచ్చింది అనుకోండి పిఏడి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మీ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ అంటే మీ కాళ్ళు చేతులు ముఖ్యంగా మీ కాళ్ళు వీటికి సరైనటువంటి మొత్తాలలో రక్తం అనేది అందదు ఇలాగ అందకపోవటం వల్ల అంటే అక్కడ డిమాండ్ ఉంటుంది కదా మనం నడిచేటప్పుడు ఆ పిక్కలకి వీటన్నిటికీ బ్లడ్ ఫ్లో ఉండాలి కానీ ఆ డిమాండ్కి తగ్గ సప్లై లేదనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ కండ్రాలు అనేవి దే విల్ క్రై ఫర్ ద బ్లడ్ ఆ లక్షణమే ఈ పెరిఫిరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ దీంట్లో ముఖ్యంగా కాలల్లో నొప్పు ఉంటుంది మామూలుగా బీ కాంప్లెక్స్ డెఫిషియన్సీ అనుకుంటూ ఉంటారు లేకపోతే ఇతరత్ర ఏదన్నా సయాటిక ఇలాంటివి అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ చాలా సందర్భాలలో ఇలాంటి ఒక వ్యాధి ఉంటుంది ఈ వ్యాధి వల్ల కూడా కాళ్ళలో నొప్పులు వస్తాయి అన్న స్ఫురణ రాదు దీంతో ఎంతసేపు ఆ బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీస్ వీటి గురించి ఆలోచిస్తుంటారు కానీ దీని గురించి కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది దీన్ని వైద్య పరిభాషలో క్లాడికేషన్ అంటారు అంటే కాళ్ళల్లో ఇలాగ నొప్పి వస్తున్నప్పుడు రక్త ప్రవాహం సరిగ్గా లేనప్పుడు రక్త ప్రశ్న సరిగ్గా లేనప్పుడు డిమాండ్కి స తగ్గ సప్లై అందనప్పుడు అప్పుడు వచ్చేటువంటి నొప్పిని వైద్య పరిభాషలో క్లాడికేషన్ అంటారు ఇది మామూలుగా రక్త ప్రసరణ తగ్గటం అనేది పెద్ద ఇబ్బంది కాదు కానీ దీని వెనక అంతర్గతంగా ఇతర ఇక్కట్లు ఉంటాయి ఉదాహరణకు కొవ్వు ఫలకాలు ఉంటాయి కదా ఫ్యాటీ డిపాజిట్స్ ఇవి ఈ ఆర్టరీస్ లోపల అంటే ధమనులలో పేరుకుపోయినప్పుడు అప్పుడు ఎథిరోస్క్లీరోసిస్ అంటారు అలాగే ఎథిరోస్క్లీరోసిస్ వచ్చిన సందర్భాలలో ఈ వ్యాధి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇలాగ ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే రక్త ప్రా ప్రవాహం తగ్గుతుంది రక్త ప్రశ్న తగ్గుతుంది మామూలుగా కాళ్ళకి తగ్గితే గొప్ప గొడవ లేదండి కానీ ఇదే లక్షణం శరీరంలో ఇతర భాగాలకు కూడా వ్యాపిస్తుంది అంటే మీ మెదడుకి రక్త ప్రసరణ తగ్గచ్చు లేకపోతే గుండెకి రక్త ప్రవాహం తగ్గచ్చు అప్పుడు గుండెకి తగ్గితే ఇంకేముంది ఇక్కట్లు కదా అలాగే మెదడుకి తగ్గింది అనుకోండి ఇక కన్ఫ్యూజను తర్వాత ఇలాంటి అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి కదా కాబట్టి దీన్ని ఏడదో కాళ్ళ కాళ్ళలో వచ్చేటువంటి పెద్దవాళ్ళు చెప్పేటటువంటి నొప్పి అని కొట్టిపాయటానికి లేదు దీని గురించి పూర్తిగా అవగాహన ఉండాలి ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు చాలామంది టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు కానీ నిజానికి దీనికి దారితీసే కారణాలు చాలా స్పష్టంగా ఉంటాయి అంటే చాలామందిలో మనం చూస్తున్న కారణం ఏమిటి ఈ వ్యాధికి అంటే స్మోకింగ్ కాబట్టి కేవలం ఈ పొగ తాగటం మానేయటం ద్వారా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి మార్పులు వస్తాయి అలాగే మరొక ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య ఈ ఎక్సర్సైజులు చాలామంది చేయట్లేదు అంటే మన వాళ్ళు ముఖ్యంగా పని రాక్షసులు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా ఈ ఆఫీస్ పనులు తర్వాత అమ్మో టైం వేస్ట్ అయిపోతుందేమో అనుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఎక్సర్సైజ్కి టైం కేటాయించడం అంటే అదేదో వేస్ట్ అనుకుంటారు దీంతో ఈ వ్యాయామ రహితమైనటువంటి జీవితం అనేది ఈ పెరిఫిరల్ ఆర్టి డిసీజ్ ఒక ముఖ్య కారణం కింద ఉంటుంది అలాగే మరొక ముఖ్యమైన కారణం ఆహారం ఈ ఆహారం మీద సరైనటువంటి అవగాహన లేక ఏది పడితే అది ఏముందిలే పొట్ట నింపుకోవడానికి ఏదైతే ఏమిటి అన్నట్టుగా తింటున్నారు అంటే జంక్ ఫుడ్ తింటున్నారు లేదా కనిపించిందల్లా తింటూ ఉంటారు అన్టైమ్లీగా తింటూ ఉంటారు ఇలాగ ఈ మూడు కారణాలు అంటే ఈ స్మోకింగు అలాగే ఎక్సర్సైజ్ సరిగ్గా చేయకపోవటం అలాగే సరైనటువంటి పోషకాహారం తీసుకోకప
కాబట్టి కారణాలు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని సరిదిద్దుకుంటే ఏళ్ళ తరబడి ఈ కాలంలో వచ్చేటువంటి నొప్పి ఆశ్చర్యకరంగా తగ్గిపోతుంది సరే మరి ఈ పిఏడి అనే ఒక పెద్ద పదం వాడాం దీనికి పెరిఫ్లాటరీ డిసీజ్ అంటున్నాం క్లాడికేషన్ అంటాం ఎథిరోస్ క్లీరోసిస్ వల్ల వచ్చింది అంటున్నాం ఇదంతా సరే మరి మామూలు వాడికి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎలాంటి లక్షణాల ద్వారా ఈ వ్యాధిని గుర్తించాలి ఇది తెలుసుకుందాం మామూలుగా ఈ వ్యాధిని గుర్తుపట్టడానికి మనం చెప్పుకోబోయే లక్షణాలు కొంతమందిలో చాలా అల్పంగా ఉంటాయి అంటే ఏ మాత్రం ప్రత్యేకత లేనట్టు అమ్మో ఇది ఒక లక్షణమేనా అన్నట్టు అనిపిస్తాయి ఇంకా మరి కొంతమందిలో అయితే చాలా తీవ్రంగా ఉండి నడకంటే చాలు భయపడిపోతూ ఉంటారు ఆ క్లాడికేషన్ అంటారు ఇలాగ విపరీతమైన కండ్రాలు పట్టేసేసి విపరీతంగా నొప్పులుగా కూడా అనిపించవచ్చు ఏ రకంగానే ఉండొచ్చు కాబట్టి ఈ క్లాడికేషన్ ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ముఖ్యం కండ్రాల నొప్పు ఉంటుంది ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పంటే క్రాంప్ అంటారు అంటే ఆ పిండి కొద్దేష్టం అంటుంది ఆయుర్వేదం దీన్ని అంటే ఒక బట్టని పిండితే ఎలా అనిపిస్తుందో అలా కాళ్ళని పిండితే ఎలా అనిపిస్తుందో అలాగ క్రాంపింగ్ అనేది ఉంటుంది ఇలాగ కాళ్ళలో ఉంటుంది అలాగే చేతుల్లో కూడా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే మామూలుగా కాళ్ళల్లో చేతుల్లో నొప్పులు రావడం అనేది అంత ముఖ్యమైన విషయం కాదు కానీ ఒక పనితోటి ఎక్కువ అవుతుంది ఇది ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఒక యాక్టివిటీ తోటి ఈ కాళ్ళల్లో నొప్పి పిక్కల్లో నొప్పి ఎక్కువ అవుతుంది ఎలాంటి యాక్టివిటీ అంటే ఉదాహరణకు నడిచారనుకోండి ఎక్కువ అవుతుంది అయితే మరొక ఆశ్చర్యకరమైన మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు అనుకోండి మళ్ళీ ఆ నొప్పి మాయమైపోతుంది అదే విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ లాంటి లోపాలలో వచ్చిన నొప్పులు అనుకోండి ఆ విశ్రాంతితో తగ్గదు ఇక్కడ మాత్రం మీకు నడిస్తే నొప్పి వచ్చి పిక్కల్లో మళ్ళీ విశ్రాంతి తీసుకుంటే నొప్పి తగ్గిపోతుంది అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే రక్త ప్రశ్నకి సంబంధించిన సమస్య ఉంది అని అర్థం కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఈ నొప్పి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎక్కడైతే డిమాండ్ ఉందో ఆ డిమాండ్కి తగ్గ సప్లై లేదో అక్కడ వస్తుంది సాధారణంగా అలాంటి ప్రదేశం ఏమిటి అంటే పిక్కలు ఇలాగ ఈ పిక్కలలో అక్కడ రక్తనాళం అనుక కొరచగా మారి అంటే నేరోగా అయిపోయి సన్నగా అయిపోతే అక్కడ ఈ పిక్కల్లో నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది అందుకే చాలామందికి పిక్కలు పట్టేస్తూ ఉంటాయి ఇలా పట్టేస్తుంటే అర్థం ఏమిటి అంటే రక్త ప్రశ్న తగ్గింది అని అర్థం ఇది ఈ క్లాడికేషన్ తాలూకు తీవ్రత అనేది ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటూ ఉంటుంది కొంతమందిలో నేమో కేవలం ఒక అసౌకర్యమే ఉంటే కొంతమంది పేషెంట్లు చెప్తుంటారు నాదుగా ఒక నొప్పు ఉంది డాక్టర్ గారు అంటూ ఉంటారు మైల్డ్ డిస్కంఫర్ట్ అలా కొంతమందికి ఉంటే కొంతమందికి డెబిలిటేటింగ్ పెయిన్ అంటాం అంటే ఏంటంటే ఇక రోజువారీ కార్యక్రమాలు చేయటం దుస్సాధ్యం అయిపోతుంది నడవటం లేకపోతే మెట్లు ఎక్కడం ఇలాంటివి ఇంపాసిబుల్ ఏమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంత తీవ్రంగా ఉంటుంది ఈ రకంగా ఈ క్లారిఫికేషన్ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇక చిన్న చిన్న దూరాలు నడవటం అనేది చాలా కష్టమైపోతుంది ఏమాత్రం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ శారీరక శ్రమ చేయాలన్నా కానీ దుర్భరం అయిపోతుంది ఈ పెరిఫల్ లాటరీ డిసీజ్ తాలూకు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఒకటి క్రాంపింగ్ ఉంటుంది పెయిన్ఫుల్ క్రాంపింగ్ అంటుంది మెడికల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే ఏమిటంటే ఆ పట్టేసినట్టు టక్ మన పట్టేస్తుంది ఇక అది అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే తుంటిలో ఉండొచ్చు లేకపోతే తొడల్లో ఉండొచ్చు ముఖ్యంగా పిక్కలు అంటే కాఫ్ మజిల్స్లో ఇది ఉండొచ్చు ఇలాంటి ఈ తుంటి నొప్పి కానీ లేకపోతే ఈ తొడల నొప్పి కానీ పిక్కల నొప్పి కానీ సాధారణంగా ఏదన్నా పని చేసిన తర్వాత ఎక్కువ అవుతుంది ఉదాహరణకు నడవటం లేకపోతే మెట్లు ఎక్కటం ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఎక్కువ అవుతుంది ఇక మనకు ముఖ్యమైన లక్షణం తిమ్మిరి ఉంటుంది లెగ్ నమ్నెస్ అలాగే బలహీనత కూడా ఉంటుంది కాళ్ళల్లో ఇది మరొక లక్షణం ఇంకా మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం ఉంది ఈ పెరిఫిలాటరీ డిసీజ్లో అదేమిటంటే కాళ్ళు చల్లబడిపోతాయి ఇలాగ ముఖ్యంగా పాదాలు బాగా చల్లగా ఉంటాయి అంటే ఒక ఐస్ యుగం అంటారు కొంతమంది పేషెంట్లు యుగం యుగంలాగా ఉంది డాక్టర్ గారు అని అంత చల్లగా అనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా మీరు దీన్ని గుర్తుపెట్టడానికి ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే ఒక కాలు బాగా ఐస్ కోల్డ్ లాగా ఉండి బాగా చల్లబడిపోయి మరొక కాలు మామూలుగానే ఉంటే అప్పుడు మీకు పెరిఫిరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఉన్నట్టు అర్థం ఇక ఒకసారి రక్త ప్రశ్న సరిగ్గా ఉండదు కదా అందుకని కాళ్ళ వేళల్లో పాదాల వేళల్లో పుండ్లు తయారవుతూ ఉంటాయి అలాగే ఈ పుండ్లు ఒక పట్టాన మానవ్ ఇది మరొక ముఖ్య లక్షణం ఇంకా మీరు గమనించుకోగలిగితే ఈ పెరిఫిరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్లో రంగు మారుతుంది అంటే ఈ పాదాలు అలాగే కాళ్ళు వీటి రంగు మారుతుంది అలాగే మరొక ముఖ్య లక్షణం ఉంది ఇది అందరూ అంతగా గమనించిన లక్షణం అదేంటంటే రక్త ప్రశ్న లేదు కదా కాళ్ళకి అందుకని ఆ పోషకతత్వాలు అందవు కాబట్టి అక్కడ జుట్టు పెరగదు హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది లేకపోతే ఈ కాళ్ళు తాలూకు ఈ గోల్డ్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి సరిగ్గా
కాబట్టి ఈ గోల్డ్ పెరగకపోయినా జుట్టు అక్కడ పెరగకపోయినా లేదా అక్కడ జుట్టు రాలిపోతున్నా పెరిఫ్లాటరీ డిసీజ్ ని అనుమానించాలి ఇక మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం ఉంది చర్మాన్ని కనుక గమనిస్తే మీరు అది ఒక రకమైన మెరుపుతో కనిపిస్తుంది షైనింగ్ గా ఉంటుంది ఇక కొద్దిగా మీకు వైద్య పరిజ్ఞానం ఉంటే పల్స్ ని మనం చూసుకుంటాం కదా మన చేతులు ఎట్లా చూసుకుంటాం అలా కాళ్ళలో కూడా పల్స్ చూడవచ్చు పాదాల దగ్గర చీలమండ కింద పల్స్ తగులుతూ ఉంటుంది అక్కడ కనుక మీరు స్పర్శించి చూస్తే అక్కడ పల్స్ చాలా బలహీనంగా నాడి చాలా బలహీనంగా ఉంటుంది ఆ కాళ్ళల్లో ఇది పెరిఫిలాటరీ డిసీజ్లో ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం ఇక మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం ఉంది ముఖ్యంగా మగవాళ్ళకు సంబంధించింది ఇదేంటంటే అంగస్తంభన సమస్య ఉంటుంది పెరిఫిలాటరీ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు ఇలాగ ఈ పెరిఫిలాటరీ డిసీజ్ ఇవన్నీ ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఈ వ్యాధి ఇలాగ ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ క్లాడికేషన్ అనే సమస్య అప్పుడు ఇక నొప్పి అంతటితో ఆగదు ఆగకుండా మామూలు ఇంతకుముందు అనుకున్నామే నడిస్తే నొప్పి వచ్చి రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గుతుందని రెస్ట్లో కూడా నొప్పి అనిపిస్తూనే ఉంటుంది విశ్రాంతిలో కూడా ముఖ్యంగా మీరు పడుకున్నారనుకున్న బల్ల పరుపుగా అప్పుడు నొప్పి ఎక్కువ అవుతుంది లైంగ్ డౌన్ పొజిషన్లో ఇస్కిమిక్ రెస్ట్ పెయిన్ అంటారు దీన్ని ఒక్కొక్కసారి ఈ నొప్పి ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందంటే మీరు నిద్రలో ఉన్నప్పుడు టక్కున నిద్ర మేలుకు వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ నొప్పి మీ నిద్రని మేలుకునేలా చేస్తుంది అలాగే మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం ఉంది దీన్ని గుర్తుపెట్టడానికి అలా ఉన్నప్పుడు మీరు మంచానికి పక్కకి జరిగి కూర్చొని కాళ్ళు వేలాడేసి కూర్చున్నారు అనుకోండి ఆ మంచానికి కానీ దీనికి కానీ లేదా నడిచారు అనుకోండి అప్పుడు మీకు తాత్కాలికంగా ఈ నొప్పి తగ్గుతుంది ఇది మరొక ముఖ్యమైన లక్షణం సరే ఇవన్నీ లక్షణాలు మరి ఇది ప్రమాదం అంటున్నాం ఒక పట్టాన కాదంటున్నాం మరి వైద్య సలహా ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఇది బాధితులుగా ప్రతి వాడు తెలుసుకోవాలి మామూలుగా పెయిన్ ఉన్నప్పుడు అంటే నొప్పు ఉన్నప్పుడు తిమ్మిళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆ ఏదోలే పెద్దవాళ్ళలో ఇది సహజంగా ఉండేదే అనో లేకపోతే ఆ బీట్ వెల్ లోపం ఉందిలే ఏముందిలే అన్నట్టుగానో ఇలాగే దీన్ని ఎప్పుడు కూడా తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు డిస్మిస్ చేయకూడదు ముఖ్యంగా వయసు వచ్చే కొద్దీ కూడా తప్పనిసరిగా వైద్య సలహా తీసుకోవాలి మీకు ఒకవేళ లక్షణాలు లేనప్పటికీ కూడా వైద్య సలహా తీసుకోవాలి ఎలాంటి సందర్భాలలో అంటే ఒకవేళ మీకు డెబ్బై ఏళ్ళు దాటాయి అనుకోండి తప్పనిసరిగా వైద్య సలహా తీసుకోవాలి లేదు ఒకవేళ యాభై ఏడు దాటి అప్పుడు మీకు ఏదైనా మధుమేహం కానీ లేకపోతే ఈ షుగర్ కాకుండా స్మోక్ చేసే అలవాటు కానీ అంటే ధూమపానం చేసే అలవాటు కానీ మధుమేహం కానీ ఉంటే యాభై ఏడు దాటిన తర్వాత తప్పనిసరిగా మీరు ఈ పెరిఫిలాటరీ డిసీజ్ లేదు అని నిర్ధారించుకోవడం కోసం వైద్య సలహా తీసుకోవాలి లేదు యాభై ఏళ్ళ లోపు మీరున్నారు కానీ మీకు షుగర్ ఉంది లేకపోతే పెరిఫిలాటరీ డిసీజ్ తాలూకు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి అంటే ఏమిటి అధిక బరువు లేకపోతే అధిక రక్తపోటు ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి తప్పనిసరిగా వైద్య సలహా తీసుకోవాలి సరే మరి కాజస్ ఏమిటి దీనికి దారి తీసే కారణాలు ఏమిటి ఇది చాలా ముఖ్యం ఏ వేదనైనా మీరు ఎదుర్కోవాలంటే కారణాలు తెలుసుకోవాలి సంక్షేపత క్రియాయోగం నిదాన సత్య వర్జన ఉంటుంది ఆయుర్వేదం అంటే అందుకని కారణాలు కనుక్కొని సరిదిద్దుకోవాలి కాబట్టి కారణాలు తెలుసుకోవాలి పెరిఫిలాటరీ డిసీజ్ అనే వ్యాధి రావడానికి క్లాడికేషన్ రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఇథిరో స్క్లీరోసిస్ ఇథిరో స్క్లీరోసిస్ ఇథిరో స్క్లీరోసిస్ ఈ పదంలోనే దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇథిరోమా అంటే ఏంటంటే రక్తపు పెళ్ళలు ఇవి స్క్లీరోసిస్ అంటే ఏంటంటే గట్టిగా తయారయ్యి రక్త ప్రవాహాన్ని అడ్డగించడం ఇతర స్క్లీరోసిస్లో ఏం జరుగుతుంది ఈ కొవ్వు నిక్షేపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్యాట్ డిపాజిట్స్ ప్లేక్స్ అంటారు వీటి వైద్య ప్రభాషలో ఇవి ధమనుల తాలూకు గోడల మీద పెరిగిపోతాయి పెరిగిపోవటం వల్ల ఇప్పుడు మనకి చూడండి డ్రైనేజీ పైప్ లోపల ఒకవేళ ఆ డ్రైనేజ్ తాలూకు మురికంతా మట్టంతా గట్టిపడి లోపల పెరిగిపోతే నీటి ప్రవాహాన్ని ఎట్టయితే తగ్గిస్తుందో అలాగే రక్త ప్రవాహం తగ్గుతుంది ఎత్రోస్క్లీరోసిస్ వల్ల ప్లేక్స్ తయారవటం వల్ల కాబట్టి ఇది జరిగేది ఇక్కడ సాధారణంగా మామూలుగా గుండె అంటంతోనే మనం ఎంతసేపు కూడా ఎత్రోస్క్లీరోసిస్ అంటే గుండె మీదకే మన దృష్టి వెళ్తూ ఉంటుంది కానీ ఎత్రోస్క్లీరోసిస్ వల్ల ఈ పెరిఫిలాటరీ డిసీజులు కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఈ ఎత్రోస్క్లీరోసిస్ ఎక్కడైనా రావచ్చు గుండెకే సంబంధం లేదు కాబట్టి ఇలాగే ఇది జరిగింది అనుకోండి అంటే మీ కాళ్ళల్లో ఈ ఎత్రోస్క్లీరోసిస్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు పెరిఫిలాటరీ డిసీజ్ వస్తుంది ఇంకా కొన్ని సందర్భాలలో చాలా అల్పమైనటువంటి కేసులలో కొంచెం రేర్గా ఈ పెరిఫిలాటరీ డిసీజ్ అనేది ఒకవేళ వస్తే మీ శరీరం లోపల రక్తనాళ లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అంటే ఈ రక్తనాళాలు వాపుకు గురవుతాయి లేదా అక్కడ దెబ్బ తింటాయి సాధారణంగా ఏదన్నా ఒక శరీర రచనకి సంబంధించి అంటే అనాటమీకి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉంటే లెగమెంట్స్ ఇలాంటివి అలాంటి సందర్భాలలో కూడా ఈ సమస్య వస్తూ ఉంటు
ఏదన్నా ఒక ట్రీట్మెంట్ కోసం మీకు రేడియేషన్కి గురయ్యారనుకోండి అలాంటి సందర్భాలలో కూడా ఈ పెరిఫరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ వస్తుంది మరి దీనికి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమిటి అంటే ఎలాంటి సందర్భాలలో ఈ సమస్య తీవ్రతరం అవుతుంది ఇది తెలుసుకోవాలి ఈ రిస్క్లను తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం తెలుసుకుంటే అప్పుడు దీన్ని నివారించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది పెరిఫరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్లో ముఖ్యమైన రిస్క్ ఏమిటంటే స్మోకింగ్ అంటే మీరు స్మోక్ చేసే అలవాటు అంటే మీకు ఇతరుల కంటే ఈ వ్యాధి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఎక్కువ అలాగే మరొక ముఖ్యమైన రిస్క్ మధుమేహం డయాబెటీస్ అలాగే మరొక ముఖ్యమైన రిస్క్ స్థూలకాయం అధిక బరువు ముఖ్యంగా బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది ముప్పైకి మించి ఉందనుకోండి మామూలు కంటే డెఫినెట్గా మీకు ఈ వ్యాధి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇక మరొక రిస్క్ అధిక రక్తపోటు ఇది ఉంటే ఆ తర్వాత కాలంలో మీకు పెరిఫరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ వస్తుంది అలాగే కొలెస్ట్రాల్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్స్లో కొలెస్ట్రాల్ అని ఉంటుంది ఆ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఎక్కువ ఉందనుకోండి మీకు సాధారణ స్థాయి కంటే అప్పుడు కూడా ఈ వ్యాధి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మీకు ఈ వ్యాధి రావచ్చు ముఖ్యంగా యాభై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత మీకు ఈ వ్యాధి వచ్చే రిస్క్ పెరుగుతుంది అలాగే మీ కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఈ వ్యాధి ఉంటే పెరుఫల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఉంటే లేకపోతే గుండె జబ్బులు ఉంటే లేకపోతే పక్షవాతం ఉంటే అప్పుడు అదొక రిస్క్ అంటే అలాంటి సందర్భాల్లో మీకు ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే హోమోసిస్టిన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ పదార్థం ఉంటుంది ఇది మామూలుగా ఈ రక్త కణాలు తాలూకు టిష్యూస్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎక్కువ ఉన్నా కానీ ఇవి వ్యాధి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఒకవేళ మీరు స్మోక్ చేస్తూ ఉంటే లేకపోతే షుగర్ ఉంటే అప్పుడు ఈ పెరిఫరల్ ఆర్టీ డిసీజ్ వచ్చేటువంటి రిస్క్ మిగతా వాళ్ళ కంటే చాలా చాలా ఎక్కువ సరే మరి దీన్ని వచ్చింది సరే దీన్ని పట్టించుకోలేదు మీరు అలాగ అశ్రద్ధ చేశారు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది కొన్ని ఇక్కట్లు కొన్ని చిక్కులు వస్తాయి అంటే కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఈ కాంప్లికేషన్స్ని కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అంటే వీటి మీద అవగాహన ఉండాలి అంటే ఈ ప్లేక్ తయారైంది కదా తయారవడం వల్ల రక్తనాళ్ళ లోపల ఎత్రోస్క్లియోసిస్ అయింది కదా అప్పుడు కొన్ని కొన్ని దీని అనుసరించి కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి వీటిలో ముఖ్యమైనది క్రిటికల్ లింబ్ ఇస్కీమియా ఇష్కీమియా అంటారు అంటే ఏంటంటే కాళ్ళల్లో అప్పలు ఉండేటటువంటి రక్త ప్రవాహం తగ్గటం వల్ల అనేక ఇక్కడ వస్తాయి ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ముందు ఒక పుండు తయారవుతుంది చిన్నగా ఏదో దొరదగా అనిపించి గో గీరుకుంటారు అక్కడ పుండు పడుతుంది ఓపెన్ సోర్ అవుతుంది ఇక అది ఒక పట్టాను మానదు మానకుండా ఇక అక్కడ మాటి మాటికి దెబ్బ తగులుతూ ఉంటుంది ఇక దాంతో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది దీంతో ఇక అనేక చిక్కులు వస్తాయి క్రిటికల్ లిమ్ ఇస్కీమియా దీంతో ఇక అనేక ఇక్కులు చిక్కులు ఇక్కట్లు ముందు ముందుగా తర్వాత తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎంత ప్రాబ్లం అంటే అక్కడ కణజాలం చనిపోతుంది అంటే గ్యాంగ్రిన్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది ఇక ఆ గ్యాంగ్రిన్ వస్తే మీకు తెలియని ఉంది కాలు తీసేస్తారు యాంపిటేషన్ అంతవరకు వెళ్తుంది ఇది కాబట్టి ఇది ఒక చిక్కులలో ఇక్కట్లో ముఖ్యమైంది అలాగే మరొక చిక్కులలో ఇక్కట్లో మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే పక్షవాతం రావచ్చు లేదా గుండెపోటు రావచ్చు ఇది కూడా చిక్కులలో ఇక్కట్లో ముఖ్యమైంది ఇథ్రోస్క్లీరోసిస్ కదా అంటే ఏంటంటే రక్తనాళాల లోపల ఈ ప్లేక్స్ తయారవుతున్నాయి అప్పుడు ఈ పెరిఫరల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అక్కడ కొవ్వు తయారైంది కదా ఫ్యాట్ డిపాజిట్స్ అక్కడి నుంచి కదులుతాయి కదిలి గుండెకి చేరతాయి లేదా బ్రెయిన్కి చేరతాయి రక్త ప్రవాహం కదా ఇప్పుడు మనం రక్త ప్రవాహ మన మామూలు ఒక నదిలో కానీ అక్కడ మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా ఒక చెట్టు అలాగా ఊడి పడిపోయింది అనుకో రోడ్డు నుంచి ఆ నీటి ద్వారా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది కదా ప్రవాహంలో అలాగే ఈ ప్లేక్స్ కూడా ముందుకు వెళ్తాయి ముందుకు వెళ్ళి అక్కడ గుండెలో కానీ మెదడులో కానీ తట్టుకుపోతాయి దాంతో గుండెపోటు రావచ్చు లేకపోతే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అయినా రావచ్చు సరే మరి దీన్ని ఎలా నివారించుకోవాలి ఇది అతి ముఖ్యమైంది సంక్షేపత క్రియాయోగో నిదాన సత్య వర్జనం ఉంటుంది ఆయుర్వేదం ఎలా నివారించుకోవాలి దీన్ని అంటే చెప్పుకున్నాం కదా ముందు ఈ కారణాలు మనం కనుక్కొని వాటిని సరిదిద్దుకోవాలి అంటే మన జీవన విధానంలో మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలి ఇది చాలా ముఖ్యం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను బోర్ అనుకోకుండా మీరు వినాల్సింది ఏంటంటే మీరు స్మోక్ చేస్తుంటే తప్పకుండా ఈ స్మోకింగ్ని మానేయాలి తగ్గించమని నేను అన్నాను ఎందుకంటే తగ్గించడం అంటే కొంతమందికి సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది ఒకటి లేదు తీసుకున్నా రెండు తీసుకున్నా దాని ప్రభావం పది తీసుకునే వాళ్ళంత స్థాయిలో మీకు ఉండొచ్చు కానీ కాబట్టి పూర్తిగా మానేయటం ఒక్కటే దీనికి పరిష్కారం అలాగే మీకు ఒకవేళ షుగర్ ఉంటే ఆ షుగర్ని తగ్గించుకోవాలి మనం ముందు ముందు ఈ నివారణ పద్ధతులు తెలుసుకోబోతున్నాం కాబట్టి మంచి కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి దీన్ని అలాగే అర్ధశక్తిగా ప్రతిరోజు కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అంటే ఆ నుదుటి మీద చెమట బట్టే అంతా చేస్తే అర్ధశక్తి అని ఆయుర్వేదం చెప్తుంది కాబట్
అంటే కనీసం రోజు ఒక ముప్పై నిమిషాల పాటు దీన్ని రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటే అంటే డాక్టర్ అనుమతి తీసుకొని చేయాలి అంటే మీరు ఫిట్ ఫర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ నాట్ అనేది మీరు తెలుసుకొని అప్పుడు చేయాలి అలాగే మీ కొలెస్ట్రాల్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని తగ్గించుకోవాలి రక్తపోటు ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని తగ్గించుకోవాలి కాబట్టి వీటి మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి ఇక అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఆహార పరంగా శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ వీటిని తగ్గించాలి శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అంటే ఏమిటి ఉదాహరణకు మీకు సింపుల్ భాషలో చెప్పాలంటే సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలో ఘనీభవించుంది అనుకోండి అది శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఉదాహరణకు నెయ్యి చూడండి అది ఘనీభవిస్తుంది మామూలుగా నూనెలాగా ఉండదు కదా అది అది శాచురేట్ అంటే ఏంటంటే అది ఘనీభవించింది అలాగే కొబ్బరి నూనె తీసుకోండి అలాగే వెన్న తీసుకోండి అలాగే చీజ్ తీసుకోండి ఈ వెన్న చీజ్ మీకు డిఫరెన్స్ తెలుసుగా వెన్న అంటేనేమో పాలను తోడుబెట్టి ఆ తర్వాత పెరుగు చేసి దాన్ని చిలికి పైన తేలిన దాన్ని మనం వెన్న అంటాం చీజ్ అంటే ఏమిటి అంటే ఆ మిల్క్ లోపల ఉండేటటువంటి ఫ్యాట్స్ అంటే అట్లాగే వెన్నలాగా రావాల్సిన పని లేదు చీజ్ అంటే ఆ మొత్తం పాలని మూటగా కడతాం కట్టినప్పుడు లేకపోతే పెరుగుని మూటగా కడతాం అప్పుడు ఆ ద్రవాంశం అంతా పోయి అది ఒక సాలిడ్ లాగా తయారవుతుంది అది చీజ్ కాబట్టి ఇలాగా ఈ వెన్న కానీ అంటే బటర్ కానీ చీజ్ కానీ ఇవి శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ వీటిని మానేయాలి అలాగే అన్నిటికంటే ముఖ్యం బరువు బరువు నియంత్రించుకోవాలి అసలు అధిక బరువుని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే మీ ముందు ఎత్తున సెంటీమీటర్లో తీసుకోండి చూసుకోండి ఉదాహరణకు నూట అరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు ఉన్నారనుకుందాం దాంట్లో నుంచి వంద తీసేయండి వంద అప్పుడు మీకు సమాధానం వస్తుంది నూట అరవై ఐదులో నుంచి వంద తీసేస్తే అరవై ఐదు కాబట్టి మీరు ఉండాల్సిన బరువు అరవై ఐదు ఇలాగ ఎత్తుకు తగ్గ బరువు ఉండాలి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది ఆ చార్ట్స్ ఉంటాయి మీకు దాని ప్రకారంగా కూడా మీరు సరైనటువంటి వెయిట్లో ఉన్నారా లేదా అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి ఇక కొన్ని కొన్ని న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి అంటే సూక్ష్మ పోషకాలు వీటిని తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా విటమిన్ ఇ అనే దాన్ని మీరు ఆహార రూపంలో తీసుకోవాలి విటమిన్ సి అనేది ఆహార రూపంలో తీసుకోవాలి అలాగే విటమిన్ బి సిక్స్ అలాగే విటమిన్ ఏ ఇలాంటి వాటిని ఆహారంలో మీరు తీసుకుంటూ ఉంటే ఒకవేళ ఆహారంలో తీసుకోలేకపోతే కనీసం సప్లిమెంట్స్ రూపంలో అన్నా తీసుకోవాలి అప్పుడు ఇథిరోస్క్లీరోసిస్ సమస్య రాకుండా ఉంటుంది ఇథిరోస్క్లీరోసిస్ అనేది రాకపోతే మీకు తెలుసు కదా ఈ పెరిఫిల్ హార్టెడ్ డిసీజ్ని మనం నివారించుకున్నట్టే ముఖ్యంగా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని తీసుకోవడం ముఖ్యం ఇవి పెరిఫిల్ హార్టరీ డిసీజ్ని రివర్స్ చేస్తాయి క్లాడికేషన్ రివర్స్ చేస్తాయి దీన్ని మామూలు ఫిష్ ఆయిల్ దీంట్లో కాడ్ లివర్ ఆయిల్ అంటారు దీంట్లో ఇది ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ వెజిటేరియన్స్ అయితే ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు వీటిలో ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి పెరిఫిల్ హార్టరీ డిసీజ్ని దాన్ని ఇవ్వకుండా చేస్తాయి అలాగే ఫ్లావోనాయిడ్స్ వీటిని బాగా తీసుకోవాలి ఫ్లావోనాయిడ్స్ ఇవి ఈ బ్లడ్ తాలూకు ఫోన్ కంట్రోల్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి రక్త ప్రవాహాన్ని నియంత్రిస్తూ ఉంటాయి ఇది ఈ ఫ్లావోనాయిడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ రక్తం తాలూకు చిక్కుదనాన్ని తగ్గిస్తాయి దీంతో రక్త ప్రవాహం అనేది బాగుంటుంది ఫ్లావోనాయిడ్స్ దేంట్లో ఉంటాయి అంటే తాజా కాయగూరలు ఆకుకూరలో బాగుంటాయి అలాగే ఫ్రూట్ జ్యూసులలో పండ్ల రసాలలో ఉంటాయి ఇక ఈ సందర్భంగా ఒకవేళ మీరు విదేశాల్లో ఉంటే జింకో బైలోబా అని ఈ మూలిక కూడా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది లివింగ్ ఫాజిల్ అంటారు ఇది ఒక వెస్ట్రన్ హెర్బ్ కానీ ఈ మధ్య ఇండియాలో కూడా దొరుకుతుంది దీన్ని కావాలంటే ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చెప్పించుకోవచ్చు కానీ మన దగ్గర ఇది మొక్కగా దొరకడం లేదు కానీ దీని తాలూకు ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఇవన్నీ ఆన్లైన్లో మీకు దొరుకుతున్నాయి ఇక్కడ ఇండియాలో వాడదలుచుకుంటే వాడచ్చు అలాగే విదేశాల్లో కూడా ఇది విరివిగా దొరుకుతుంది జింకో బైలోబా దీని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ తయారు చేస్తారు ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ని మీరు వాడుకోవచ్చు దీంతో రక్త ప్రవాహం అప్రత్యహతంగా సాగుతుంది దీన్ని సరైన మోతాది ఎంత అంటే ఒక నలభై మిల్లీగ్రాములు ఇది రైట్ డోస్ ఇది దీన్ని ఇలా వాడుతూ ఉంటే క్లాడికేషన్ని నివారించవచ్చు ఒకవేళ మీరు మన దేశంలో అంటే ఇక వెల్లుల్లి వెల్లుల్లికి మించినటువంటి ఔషధి లేదు ఈ పెరిఫిల్ ఆర్టర్ డిసీజ్లో దీన్ని వాత వ్యాధులు అన్నింటిలోకి ఇది బెస్ట్ రెమెడీ కింద చెబుతాం వెల్లుల్లిని లసున ప్రభంజనానాం శ్రేష్టం అంటాం కాబట్టి ఈ వెల్లుల్లిని వాడుకోవచ్చు ఈ వెల్లుల్లిని నూనెగా మీకు గాలికి ఆయిల్ దొరుకుతుంది లేకపోతే ఈ పాయల్ని నువ్వుల నూనెకి వేసి మరిగించి దాన్ని మసాజ్ తైలంగా మీరు తయారు చేసుకొని అభ్యంగన తైలంగా దీన్ని కాళ్ళ మీద రాసుకుంటూ ఉంటే చక్కటి ఫలితం ఉంటుంది మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు రోజుకి చేస్తూ ఉంటే ఆ పెయిను అంటే ఆ నొప్పి ఆ స్టిఫ్నెస్ అంటే ఆ జడత్వం ఇలాంటివి తగ్గుతాయి దీంతో ఈ నొప్పులు తగ్గుతాయి అలాగే వెల్లుల్లిని లోపలికి కూడా తీసుకోవాలి ఒక వెల్లుల్లి లేదా రెండు వెల్లుల్లి గర్భ
మరి ఇలాంటి సందర్భాలలో దీర్ఘకాలం పాటు ఆయుర్వేద చికిత్స వ్యూహం ఎలా ఉంటుంది ఆయుర్వేద మందులు ఏమి ఉంటాయి వీటిని కూడా తెలుసుకుందాం పెరుగుల ఆటరీ డిసీజ్ వల్ల వచ్చేటువంటి కాంప్లికేషన్స్ని నివారించడం ముఖ్యం కాబట్టి దీనికి దారితీసే ప్రతి దాన్ని ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆయుర్వేద విధానంతో ముఖ్యంగా రక్తపోటును తగ్గించడం అవసరం దానికి ఆయుర్వేదంలో కొన్ని చక్కటి మందులు ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఆరోగ్య వర్ధని వాటి అలాగే త్రిఫలా గుగ్గులు అలాగే మేధోహర విడంగాది లోహం మేధోహర గుగ్గులు అలాగే ఆమ్లకి అంటే ఉసిరి అంబ్లికా అఫిషనాలిస్ అలాగే కటుకి కటుకరోహిణి అంటారు పిక్రోరైజా కురవా ఇలాంటి మూలికలు ఇవి ఏం చేస్తాయి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి అలాగే కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తాయి అలాగే అధిక బరువును కూడా తగ్గిస్తాయి దీంతో ఈ పెరిఫిల్ ఆర్టిక్ డిసీజ్ తగ్గుతుంది అలాగే ఈ మందుల్లో మనకు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది కొవ్వు తయారు కాకుండా నివారిస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ నివారిస్తుంది అలాగే ఇథిరోస్క్లీరోసిస్కి దారి తీసేటువంటి ప్రతి అంశాన్ని నివారించి ఆర్టరీస్ని ఈ ధమనుల్ని క్లియర్గా ఉంచుతుంది ఇక ఈ కొవ్వు కొవ్వును తగ్గించడం కూడా ముఖ్యం దీనికి ఆయుర్వేదంలో కొన్ని ఔషధాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు మాంసం అలాగే మేధస్సు ఈ రెండు ధాతువుల మీద పనిచేసేటువంటి ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీటిలో ముఖ్యమైనది పటోల చేదు పొట్ల అలాగే ముస్త తొంగ ముస్తలు సైప్రస్ రోటండస్ అలాగే నింబ అంటే వేప అజాడిరాక్టా ఇండికా అలాగే త్రిఫల కరకాయ తానకాయ ఉసిరికాయలు అలాగే గుడూచి అంటే తిప్పతీగ టైనోస్ఫోర కార్డిఫోలియా అలాగే కిరాయిత అంటే స్వశ్య కిరాత అంటారు అలాగే చందనం అంటే మంచి గంధం శాంటాలం ఆల్బమ్ అలాగే సొంఠి అంటే ఎండబెట్టినటువంటి అల్లం జింజిబర్ అఫిషనాలిస్ అలాగే కొటజ కొలరీనా యాంటీ డిసెంట్రికా ఇవి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక ఒకవేళ షుగర్ ఉంటే అది ఒక కాంప్లికేషన్ లాగా వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి షుగర్లో ఈ పెరుగులాటరీ డిసీజ్ దాన్ని తగ్గించడం అవసరం ఇలాంటి ఈ షుగర్ని తగ్గించడానికి కాకర మైమోడిగా కిరాన్షియాన అలాగే చంద్రప్రభావటి అలాగే మామేజకం ఇలాంటి అలాగే పసుపు హరిద్ర కుర్కుమ లాంగ ఇంక ఇలాంటి ఔషధాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక రక్త ప్రసరణ దీన్ని పెంచడం అవసరం ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెంచేటువంటి ఔషధాలు కూడా ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయి వీటిని కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకు తాప్యాది లోహం రక్త ప్రసరణ పెంచుతుంది అలాగే కైశోర గుగ్గులు రక్త ప్రసరణ పెంచుతుంది అలాగే అబ్రక భస్మం రక్త ప్రసరణ పెంచుతుంది అలాగే ఏకాంగ వీర రసం స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది ఇలాంటి వాటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది తగిన అనుపాన సహపానాలతోటి కరెక్ట్ డోసుని మేము నాడిని చూసి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక దీనికి దారి తీసే ప్రధాన కారణం స్మోకింగ్ కాబట్టి స్మోకింగ్ నుంచి బయటపడేలా చేయడానికి కూడా ఆయుర్వేదంలో కొన్ని చక్కటి ఔషధాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ఆరోగ్య వర్ధిని అలాగే కటుకి అంటే కటుక రోహిణి అలాగే శరపుంక టెఫ్రోషియ పర్పుర అలాగే బ్రాహ్మి అంటే బకోపా మునిరి అలాగే జటామాంసి నార్థో స్టాచిస్ జటామాన్సి అలాగే శంఖ పుష్పి కన్వాల్బ్లస్ ప్లూరికాలిస్ ఇలాంటి ఔషధాలతో తయారైన ఔషధాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే స్మోకింగ్ నుంచి మీరు బయటపడగలుగుతారు స్మోకింగ్ నుంచి మీరు ఎప్పుడైతే బయటపడతారో అప్పుడు ఈ పెరిఫిల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ని మీరు దిగ్విజయంగా జయించగలుగుతారు చూసారా ఇలాగా మీ కాళ్ళల్లో నడుస్తూ ఉంటే నొప్పి వస్తున్నప్పుడు దానికి ఈ పెరిఫిల్ ఆర్టరీ డిసీజ్ అనేది కారణమైనప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు అలాగే ఈ సూచనలు అలాగే వైద్య సలహాతో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ ఔషధాలను వాడితే నిశ్చయంగా ఈ సమస్య నుంచి మీరు బయటపడతారు ఇలాగ నాకు వీలున్నప్పుడల్లా వీలైనప్పుడల్లా ఈ వీడియోలను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే కన్సల్టేషన్ టైంలో ఏ డాక్టర్ అయినా ఐదు నిమిషాలు మా అయితే పది నిమిషాలు కేటాయించగలుగుతాడు కానీ ఒక వ్యాధి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటే నట్స్ అండ్ బోల్డ్స్ అంటారు అప్పుడు ఆ వ్యాధి మీద మనకి అంతిమ విజయం మందే అవుతుంది అంటే అది ఆ వ్యాధి మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది దానికి నేను ఎంచుకున్న విధానం ఈ వీడియోలు ఈ వీడియోలోని సమాచారం నచ్చిందని నచ్చుతుందని మీకు అనిపిస్తే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో తాలూకు లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి అప్పుడు ఇది మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ సర్కిల్స్కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సహేతుకంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం